Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición de PTV Noticias de este jueves, 2 de febrero. La mesa del aeropuerto de Córdoba se ha reunido cinco años después de su constitución. Con la carta de aproximación instrumental prevista para la primavera, las instituciones y los agentes sociales van de la mano para contribuir a que el plan estratégico de marketing de AENA convierta a la ciudad en un destino atractivo para cualquier aerolínea. Y por lo tanto todos lo vamos a poner a trabajar de una forma eh, eh, clara, <risa> contundente, pero sobre todo de un punto de vista técnico eh, y con todos los datos para realmente buscar el espacio que necesita el, el, ese hueco, ese, 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 bueno, esa oportunidad que tiene este aeropuerto y que sin duda son muchas. Estará en primavera, se calcula, <coughs> perdón, publicada esa, esa, esa carta de aproximación, esas cartas de aproximación, y por lo tanto están todos los elementos y a partir de ahí lo que queda, y hasta, hasta ahí es lo que, lo que hemos estado viendo también la parte, de la promoción, del compromiso, desde un punto de vista turístico, también de negocio de Córdoba, vinculado pues, a distintos equipamientos nuevos, como puede ser eh, la celebración de congresos, como eh, puede ser las actividades vinculadas también a la logística, etc., eh, hacer todo el máximo esfuerzo desde su ámbito competencial para conseguir que Córdoba sea un, no solamente un destino turístico atractivo, que lo es ya de por sí, los números lo avalan, efectivamente, como decía el delegado en la mesa, sino realmente saber llevarlo al lugar exacto, eh, en las mejores condiciones y con todos los, los datos necesarios para que Córdoba realmente sea atractiva a cualquier aerolínea a la hora de elegir dónde quiere operar. 64.509 cordobeses permanecían inscritos en las listas del paro a fecha de 31 de enero. La conclusión de los contratos vinculados a la Navidad y el fin de las campañas agrícolas han enviado al desempleo a 1.800 personas en nuestra provincia. Pese a ello, la tendencia continúa siendo positiva en el balance interanual. Como es habitual, el paro ha vuelto a aumentar en Córdoba en el mes de enero, aunque en menor medida que en anteriores ejercicios. El Servicio Andaluz de Empleo registra en nuestra provincia 1.800 desempleados más, provenientes en su inmensa mayoría del sector servicios, fundamentalmente la hostelería y el comercio, como consecuencia de la finalización de los contratos vinculados a las fiestas navideñas. El fin de las campañas agrícolas también ha contribuido a la subida del paro, con 105 inscritos más, y solo el buen comportamiento en el sector de la construcción ha compensado en parte estos incrementos. A 31 de enero, 64.509 cordobeses permanecían en la lista del paro, 1.800 más que a primeros de mes, aunque 3.500 menos que a la misma fecha de 2022. Andalucía ha sido la comunidad autónoma con peores datos, 21.000 desempleados más. También se han registrado malas cifras a nivel nacional, 70.000 nuevos inscritos en España, que sitúa la cifra global de nuevo por encima de los 2.900.000 parados. El foro por la memoria ha pedido al ayuntamiento que ponga en valor el sendero de la guerrilla antifranquista que transcurre entre Trasierra y el Puente de los Boquerones. Le recuerda que se trata de un acuerdo que el Pleno aprobó hace un año con el voto favorable de todos los grupos, excepto vos, que aún no se ha cumplido. El sendero de la memoria muestra al caminante la vida del maquis, las partidas guerrilleras antifranquistas, la vida cotidiana de estos hombres y su relación con el agua y la sierra, con los rancheros, arrendatarios y pastores, con la vegetación, con los aprovechamientos agrarios e incluso con el relieve al tener que atravesar los puertos y collados. Se inauguró en el año 2011 entre Santa María de Trasierra y el Puente de los Boquerones e incluye distintos paneles informativos que en los últimos años vienen siendo víctimas del vandalismo. A principios de 2022, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto a favor de todos los concejales, a excepción de los dos de Vox, aprobó poner en valor este camino, incorporarlo a las redes senderos y difundirlo en los centros escolares. No se trata, por tanto, de un sendero que tenga, un, digamos, un fondo marcadamente político, aunque evidentemente se trató de lucha antifascista. Se trata de un patrimonio, insisto, cultural. Y lo que estamos pidiendo al Ayuntamiento de Córdoba, lo que estamos exigiendo al Ayuntamiento es que cumpla con el acuerdo plenario, que para eso se aprobó y que no se burle de lo que él mismo aprobó hace ya más de un año. Además de su enorme interés histórico y etnográfico, el sendero de la guerrilla antifranquista suma un alto valor ambiental y natural. Además, las vistas al Valle del Guadiato y a la cumbre de Castripicón añaden un componente de riqueza paisajística al itinerario. 
Las agrupaciones carnavalescas tendrán este año serias dificultades para cobrar las ayudas del Ayuntamiento. Es la advertencia que lanza el Partido Socialista. Les recuerda que la falta de presupuestos municipales invalida los convenios y pone en riesgo las subvenciones. El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a denunciar las consecuencias que la falta de presupuesto municipal supondrá para la ciudad. Su portavoz, José Antonio Romero, tiene claro que este año habrá que prorrogar las cuentas del año pasado y eso generará bastantes problemas. La ley te dice que no se pueden prorrogar los convenios nominativos, igual que no se pueden prorrogar las inversiones corrientes, igual que no se pueden prorrogar muchas, muchas cuestiones, solo se prorroga el gasto ordinario. Por lo tanto, no hay posibilidad de, de pagar estas actividades que se están desarrollando. Y no entendemos qué hace el señor Bellido, que no está poniendo ya solución a estas cuestiones, porque muchas de las actividades ya se están desarrollando, como, como digo. Mediante convenios nominativos, el Ayuntamiento subvenciona las actividades de importantes asociaciones, federaciones y colectivos de la ciudad. Es el caso de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, de la Federación de Asociaciones Vecinales, del Consejo del Movimiento Ciudadano, de la Federación de Peñas o de la Asociación Carnavalesca. Que son muchas las asociaciones carnavalescas que se han gastado eh, su patrimonio en poder desarrollar una actividad la actividad que tiene que sufragar el ayuntamiento. Y lo que no sabemos es cuándo, cuándo les van a pagar ni si les van a pagar, porque si no hay presupuesto, no hay partida presupuestaria para sufragar el carnaval. Y nos preocupa mucho, nos preocupa mucho porque el Partido Popular y el señor Bellido lo sabe. Romero advierte de que en el mejor de los casos las ayudas llegarán con enorme retraso y culpa al equipo de gobierno de José María Bellido de falta de previsión y de no aportar soluciones a los problemas que generará la falta de presupuestos. Más de 3.500 cordobeses con la situación de dependencia reconocida continúan sin percibir la prestación de la Junta de Andalucía. UGT y Comisiones Obreras han vuelto a exigir al Gobierno autonómico que dote al servicio de más personal y más recursos para poner fin a los atascos. Los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, han vuelto a denunciar los incumplimientos de la Junta de Andalucía en la aplicación de la Ley de Dependencia, especialmente en cuanto a los plazos que la norma establece para los reconocimientos y las valoraciones. Más de 4.200 solicitudes correspondientes a personas que han solicitado la dependencia están sin atender. Siendo un problema grave, es más grave aún el hecho de que más de 3.500 personas que sí tienen reconocida la situación de dependencia no perciben ningún tipo de prestación. UGT y Comisiones Obreras exigen a la Junta de Andalucía que afronte de manera prioritaria el pago a estas personas y que agilice la gestión de las solicitudes. La pelota está en el tejado de la Junta, que tiene que disponer de más personal y más fondos para atajar un problema que ya empieza a ser grave en nuestra comunidad. Más del 75% de las personas en situación de dependencia tienen más de 65 años y son en su mayoría mujeres, en muchos casos con pensiones mínimas que las hacen especialmente vulnerables. Estudiantes de la Universidad de Córdoba harán prácticas en los servicios de apoyo a la justicia de la Junta. Completarán su formación en los puntos de encuentro familiar, en el servicio de asistencia a las víctimas y en el punto de información a la mediación. Estudiantes de diferentes grados y másteres de la Universidad de Córdoba realizarán prácticas en los servicios de apoyo a la justicia que gestiona la Junta de Andalucía. Ese es el objetivo del convenio de colaboración suscrito hoy por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el rector Manuel Torralbo. Quiere ser un acuerdo, un convenio estable, por eso se han fijado cuatro años prorrogables para que eh, no haya incertidumbre por parte de la universidad a la hora de organizar y de, y de desarrollar eh, estas prácticas universitarias. Queremos abrirlo al máximo posible a los grados que tengan relación con, con nuestro ámbito de actividad, eh, derecho evidentemente, pero también criminología, también graduado social, también psicología… Este acuerdo permitirá que los estudiantes completen su formación académica los puntos de encuentro familiar en el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía y en el punto de información a la mediación. Que nuestros estudiantes ya se formen también en ese mundo de la mediación me parece absolutamente imprescindible en temas de resolución de conflictos, 
En fin, yo me parece que tenemos estudiantes de, de Derecho, tenemos estudiantes de Relaciones Laborales, tenemos máster de Resolución de Conflictos, máster de Abogacía. En fin, tenemos muchos estudiantes con muchas ganas de, de acudir a, esta, a estas posibilidades que nos abre eh, este convenio. En este curso académico serán 37 los estudiantes que participen en este programa. La Junta y la Universidad ya disponen de otro convenio para realizar prácticas en los centros y servicios de justicia juvenil, en los que se trabaja en la reeducación de los menores infractores. En la lista de dorsales del Córdoba, tras el mercado invernal, está libre... El número 12, el que llevaba Cedric Teguia, Armando Sasogua, ha cogido el 6 de Ramón Bueno tras debutar con el 37, ya que finalmente tendrá ficha con el primer equipo. Y Marco Camus ha heredado el 17 de José Cruz. El 9 de Fuentes es para Juan Villar, quien ha llegado cedido por el Huesca para alimentar la competencia en el ataque junto a Antonio Casas y Willy. El delantero onubense de 34 años solo suma 85 minutos en 7 partidos como suplente esta temporada, aunque en su carrera como profesional en el Recreativo de Huelva, el San Roque del Epe, el Cádiz, el Valladolid, el Tenerife, Osasuna, el Rayo Vallecano, el Almería y el Huesca ha firmado 121 goles en 418 encuentros. 51 tantos en segunda B, 64 en segunda, 1 en primera y 5 en la Copa del Rey. Buenas. Eh, bueno, lo primero, sobre todo, agradecer a Raúl que, que bueno, que haya, que haya querido contar conmigo para, para este proyecto, que creo que es un proyecto muy, muy bonito, que a mí me ilusionaba. Y, bueno, ya estuvimos hablando en verano y, pues bueno, por diferentes circunstancias no, no se dio la, la opción. Y ahora, cuando, cuando me llamó, pues la verdad que, eh, si os soy sincero, pues no tenía pensado salir a ningún lado. Eh, así lo transmitía a mi representante más que nada por, por la familia y por todo, pero cuando me llamó Raúl a, a las 9 o 9, 10 de la noche, eh, mira, eh, hablé con, con mi mujer y, y, bueno, creo que era una oportunidad que no podía dejar pasar para mí para este momento y, y bueno, estoy aquí encantado de estar aquí, de poder ayudar y de poner mi granito de arena para, para intentar cumplir los objetivos del club, ¿no? El domingo a las 12 coincidirán el Unionistas Córdoba y el Castilla Alcorcón. El equipo de Germán Crespo saldrá a jugar en Salamanca a tres puntos del liderato. Por su parte, el femenino está a las seis de, a seis, perdón, de la permanencia tras empatar ayer con el Albacete. El Córdoba femenino continúa hundiéndose lentamente en las arenas movedizas de Primera Federación. Aunque un empate afuera es un buen resultado a priori, el 0 a 0 cosechado ayer en el campo del Fundación Albacete no alivia la situación del conjunto entrenado por Alfonso Mesa. Después de ganar tres de los nueve primeros partidos de liga con Fran Rodríguez Pozo en el banquillo, el combinado blanquiverde solo ha sacado tres puntos en los nueve encuentros siguientes con tres igualadas y seis derrotas. Una mala racha que ya lo tiene en el antepenúltimo puesto de la clasificación a un punto del Oviedo, a dos del Rayo Vallecano y a seis del Granadilla Tenerife B, el equipo que marca la frontera de la salvación. Quedan 12 jornadas. Todavía hay margen para detener la sangría y escalar al menos tres posiciones en la tabla, pero la reacción no debe pasar de este fin de semana. El domingo al mediodía pasará por la ciudad deportiva el Juan Grande Canario, colista con dos puntos menos que el Córdoba y uno menos que el filial del Athletic de Bilbao. Según la predicción, para mañana viernes en la provincia de Córdoba habrá heladas débiles, cielos poco nubosos o despejados y vientos flojos y variables. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros cambios, mientras que las máximas subirán. En la capital se esperan entre 0 y 18 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esta semana el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba nos brinda los siguientes espectáculos. Entre el martes 31 de enero y el sábado 4 de febrero a las 8 y media de la tarde y el domingo 5 a las 7 de la tarde, el Gran Teatro acogerá las preliminares de la cuadragésima edición del concurso de agrupaciones carnavalescas de Córdoba. Las entradas están a la venta entre 8 y 12 euros. El domingo 5 a las 12 de la mañana, la Orquesta de Córdoba y el Conservatorio Superior de Música de Córdoba ofrecerán en el Teatro Góngora el primer concierto familiar del año, 
Piccolo, Saxo y compañía de André Pop, con Salvador Vázquez como director invitado y Tamera Rueda como narradora. Las localidades cuestan 12 euros o 6 en el caso de niños y jóvenes de hasta 30 años. Disfruta y regala cultura y Mai Córdoba. Con nuestra oferta de incomparables ya no volverás a acompañar con otras compañías. Te ofrecemos un giga de fibra más Zapi Televisión por solo 19,95 euros al mes, sin permanencia, sin ningún tipo de compromiso. Ya sabéis, el único es el que tenemos nosotros hacia ti. Y por si te pareciera poco todo esto, también puedes añadir una línea móvil, otra más, desde 5,95 euros. No dudes más y llama ya al 1650. Aquí en PTV ya lo sabéis, somos incomparables. Y ahora vamos a hacer un paréntesis hasta las dos y media cuando vamos a contar la última hora de eh, la actualidad blanquiverde con nombres en cuanto también a ese mercado de fichajes que aún no se ha cerrado para el Córdoba. PTV Noticias vuelve hoy a las ocho con la segunda edición. Eh, ya saben que a las ocho y media les ofrecemos el eh, carnaval, la tercera jornada de las preliminares del concurso de agrupaciones carnavalescas. Y ahora precisamente nos vamos a marchar con la chirigota A mí la legión. Hasta ahora. ¡Mi valiente! ¡Mi valiente! ¡Mi valiente! Adelante el legionario, hoy de nuevo a la batalla. Por febrero, cazaremos nuestras coplas, paso doble y cumple, para poder devolver a la tierra la gloria que cuatro chuzas le tiraron por el suelo. Aquel patricio soñó, entre sueños se imaginaba una ciudad con su muralla, fuera capital mundial con belleza sin igual de Roma en mi Se despertaba de sueño Claudio Marcelo, reunió a los ingenieros y de esta forma la amaba. Simplemente a la envidia de Occidente, Córdoba se llamará. Y el resplandezca monumento y jardines, mercado mil colorines y templo para esa la ciudad. Que haya puentes sobre el río que es de plata de verdad. O siga su amorío, el liberto sin duda. Que la esclava más humilde. Sueñe con su libertad, bajo el arco se recuerde como una religión. Para historia, arte y cultura, que aquel patricio, un cónsul de Roma, soñara un día, bendito sueño, que sueño soñar. 